আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে দেখাবো আমাদের ডিপ ফ্রিজ রানিং থাকে কিন্তু ঠান্ডা কমে যাওয়ার বা ঠান্ডা না হওয়ার একটা মূল কারণ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের দেখেন অ্যাম্পিয়ারটা নিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটা একটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ এটা আমাদের দুশো ষাট লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ এদের কিউ এ ডাব্লিউ নাইনটি ওয়ান এটা হচ্ছে এটা আমাদের কম্প্রেসারের মডেল এটা হচ্ছে প্যানাসনিক কম্প্রেসার আর এটা যেটা থার্মালি প্রোডেক্টর অর্থাৎ রিলেটার আপনার থার্মালভাবে আছে দুশো বিশ বল পঞ্চাশ হার্স ওয়ান ফেজ আর একশো চৌত্রিশে গ্যাস ইউজ করা যেতে পারে দেখেন আমরা দেখ ডিসচার্জ লাইনে কিন্তু হালকা হালকা তেল দেখা যাচ্ছে যদি এটা ছোট ছোট লিক হয়ে থাকে আপনারা দেখবেন প্রথমত আপনাদের ঠান্ডা কমে যেতে শুরু করবে এবং এক সময় যখন এই লিকটা যে এরকম এত বড় হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে আর ঠান্ডা কোনো প্রকার ঠান্ডা পাবেন না তখন আপনাদের প্রয়োজন মতো যে খাবার আছে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমি দেখাচ্ছি ভালো করে দেখেন অনেক সময় আপনারা আপনাদের ফ্রিজের লিকগুলি আপনি নিজেরা দেখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি নিজেরা পারেন সেটা কাজ করবেন না হলে বাইর থেকে টেকনিশিয়ান এনে কাজ করাবেন আমি আজকে সারিয়ে দেখাচ্ছি যে অনেক সময় আমাদের লিকগুলি আউটসাইডে থাকে কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের কম প্রেশারগুলিকে চালিয়ে রাখি কিন্তু এতে কোনো লাভ নেই কম প্রেশার নষ্ট হয়ে যেতে পারে দীর্ঘ টাইম চালিয়ে রাখার পরে এই জন্য আমাদের যা করা উচিত যখনই ঠান্ডা কমে আসে ডিপ ফ্রিজের দেখবেন যে আইস গলা শুরু করেছে তখনই আমাদের উচিত সেটাকে বন্ধ করে আউটডোরের যে কাবারটা আছে সেটা খুলে চেক করা আমরা অবশ্যই প্লাগ লাইনটাকে খুলে চেক করব দেখেন কি পরিমাণে গ্যাস এখান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি এটা ডিসচার্জ লাইনের আপনার মূল যে পাইপটা আছে আমাদের ডিসচার্জ লাইন সেটার কিন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে এখানে ওল্ডিং করলেই হয়ে যাবে সেই জন্য আমাদেরকে আগে গ্যাসটা সেরে দিয়ে নিতে হবে তারপরে সম্পূর্ণভাবে গ্যাস নাই সেই না থাকার পরে ওল্ডিং করার পরে আবার নাইট্রোজেন তার পেশা দিতে হবে তারপরে লিক টেস্ট করার পরে আপনি ভেকম গ্যাসটা চলে হয়ে যাবে যদি আবার অনেক সময় দেখা গেছে যদি লিক আপনার ক পাইপের ভিতরে চলে যায় তখন ওল্ডিং না করাটাই উত্তম ওল্ডিং করতে গেলে পাইপটা ব্লক হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই কম্প্রেসারের লাইন বা আমাদের পুরাতন মার্কেট থেকে এটা কাজ করে নিয়ে বা নতুন কম্প্রেসার লাগাইলে হয় এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বক্স এটা হচ্ছে আমাদের চার্জিং লাইন আর ওই যে থার্মোস্টার দেখতে পাচ্ছেন রিচার্জ লাইন লকেটটাই দেখতে পাচ্ছেন যে শাকসন লাইন ওই দেখেন ওইখান থেকে যে গ্যাস তরল গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে এর স্পষ্টভাবে দেখা যায় আমি একটু ভালো করে আপনার টেস্টার দিয়ে সরিয়ে দিলাম যাতে নাকি আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারেন আপনি সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা স্ট্রেনার আছে অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন এবং যদি আপনার কোনো কমেন্ট থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করব আর দেখতে হয় সামনে দেখতে ক্যাপিলারি এটা আমাদেরকে ফ্রি সিস্টেম এক্সপানশন বাল্ব বলা হয় 